ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு லவ்லி தையல் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பேங்கிள் ஸ்லீவ் ஸ்டிச்சிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ஃபுல் ஹேண்ட் ஸ்லீவில் நிறைய நெருக்கமாக சுருக்கம் இருக்கிற மாதிரி காலில் போடுற கேதரிங் பேண்ட் மாதிரியே எப்படி ஃபுல் ஹேண்ட் ஸ்லீவ் செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு உங்களோட இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளான ஈஸியான மெத்தட் தான் வாங்க இப்போ நம்ம எப்படின்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சேனலில் இருக்கிற கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் டிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம சேனல்லேருந்து வர ஃபியூச்சர் வீடியோஸ் எதையுமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஃபேப்ரிக்கில் எப்படி மடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பேப்பரில் பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை நம்மளோட உங்களோட ஸ்லீவுக்கு நீங்கள் ஒரு மினிமம் வந்து ஒரு ஒரு மீட்ரு துணியாவது இருக்கணும் கைக்கு மட்டுமே ஒரு ஒரு மீட்ரு துணி தேவைப்படும் அதை ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க ரெண்டாக மடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்டட் எஜ் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த ஃபோல்டட் எஜ்ஜில் இந்த சைட் கார்னர் இருக்கிறத ஒரு முக்கோணமாக மடிக்கணும் அவ்வளவு ஒரு ஒரு மீட்டர் துணி நீங்கள் வந்து எல் சைஸ் வரைக்கும் ஒரு மீட்டர் துணி போதும் எல் சைஸ்க்கு மேலே எக்ஸல் டபுள் எக்ஸல் இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்னே ஹால் மீட்டர் துணி தேவைப்படும் அதை ரெண்டாக மடிக்கணும் அதை ரெண்டாக மடித்து அந்த ஃபோல்டட் பகுதியில் மறுபடியும் அந்த ஃபோல்டட் பகுதியில் ஒரு முக்கோண ஷேப் கொண்டு வரணும் ஸோ ஃபேப்ரிக்கே இப்படி ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க ரெண்டாக மடிச்சுட்டு அந்த ஃபோல்டட் பகுதியில் கை வச்சுக்கோங்க கை வச்சு இந்த சைடு இருக்கிறத அந்த சைடு கொண்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு முக்கோண ஷேப் கிடைக்கும் எதுக்காக நம்ம இந்த ஷேப்பில் கொண்டு வரோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிராஸ் கட்டில் போட்டு நம்ம கட் பண்ணுறப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்னஸ் கிடைக்கும் வந்து நம்மளோட ஃபேப்ரிக்குக்கு அது உங்களுக்கு கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் கொடுக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃபேப்ரிக் எடுத்திருக்கேன் ஃபேப்ரிக்கை ரெண்டாக மடிச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதே மாதிரி தான் நம்ம பேப்பரில் பார்த்த மாதிரியே தான் ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க ரெண்டாக மடிச்சுட்டு அந்த ஃபோல்டட் எஜ்ஜில் கை வச்சுக்கோங்க அதில் இந்த ஓப்பன் பகுதி இருக்கு அந்த ரெண்டு துணியாக இருக்கும் அதை எடுத்து அந்த ஃபோல்டட் பகுதியோடு அப்படியே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முக்கோண ஷேப்பில் கிடைக்கும் இப்போ நான் செய்கிறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் ஸோ இந்த ஃபோல்டட் எஜ் இருக்குது அங்கே நான் வந்து கை வச்சுருக்கேன் அந்த ஃபோல்டட் எஜ்ஜில் இந்த ஓப்பன் எஜ் ஏன்னா இது தான் கரெக்டாக இருக்கணும் அதனால தான் சொல்கிறேன் இப்படி இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு நீளமும் ஜாஸ்தி கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஃபேப்ரிக் கம்மியாக இருந்தாலும் நீளமும் ஜாஸ்தி இருக்கும் இப்போ அந்த ஃபோல்டட் எஜ்ஜில் நான் கை வச்சுருக்கேன் அந்த முக்கோணத்தில் இருந்து தான் இப்போ நம்ம கட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதுக்கு நான் ஏற்கனவே ஸ்லீவ் கட்டிங் பேட்டர்ன் போட்டு வச்சுருந்த சார்ட் பேப்பர் தான் எடுத்துக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க் மேலே வைக்கிறேன் அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் நார்மலாக எப்பயும் எப்படி ஸ்லீவுக்கு மேலே அகலம்லாம் எடுப்பீங்களோ அதே மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த கை வச்சிருந்த பகுதி தான் நான் மேலே டாப்பில் வச்சிருக்கேன் அந்த முக்கோணத்தை படித்தத அந்த இடத்துல உங்களோட ஸ்லீவோட பேட்டர்ன் எந்த இடம் ஃபுல்லாக கவர் ஆகுதோ அதை அப்படியே அது மேலே வச்சுருங்க மேலே வச்சு அது பக்கத்தில் எப்பயும் நம்ம எப்படி பேட்டர்ன் ட்ரா பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து இந்த பேட்டர்ன் வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர்த் ஸ்லீவ் காணுது உங்கள் இதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன மெஷர்மெண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கை எந்த இடத்துல முடியுதோ நம்ம வளையல் ஸ்லீவ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதனால் எந்த இடத்துல முடியுது நம்மளோட கை முடிகிற இடத்துல உங்களோட அளவு சுற்றளவு என்னென்னு எடுத்துக்கோங்க உங்கள் கையோட முழு நீளம் என்ன அப்படிங்கிறதையும் இன்ச் டேப் வச்சு எடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டு மட்டும்தான் இதுக்கு தேவைப்படும் மேலே இருக்கிற அகலம்லாம் எப்பயும் நம்ம எடுக்கிறது தான் அது இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஃபுல் ஸ்லீவ்க்கு நீங்கள் எடுக்க வேண்டியது உங்களோட கையோட அகலம் அந்த சுற்றளவு எடுக்கணும் அந்த முடிகிற இடத்துல சுற்றளவு எடுக்கணும் உங்கள் கையோட நீளம் எடுக்கணும் ஸோ இப்போ என்னோடய கையோட நீளம் வந்து இருபத்தி மூணு இன்ச் இருக்குது ஸோ இருபத்தி மூணு இன்ச் எடுத்திருக்கேன் என்னோடய கையோட சுற்றளவு வந்து எட்டு இன்ச் இல்லை ஏழு இன்ச் இருக்குது ஸோ அதுக்காக நான் ஒரு எட்டு இன்ச் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அவ்வளவு தான் இப்போது நம்ம வந்து அந்த பேட்டர்ன் வச்சு மே மார்க் பண்ணிட்டோம் பேட்டர்ன் வச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு முழு கையோட உயரம் எவ்வளவோ அதை எடுத்திருக்கேன் இருபத்தி மூணு இன்ச் வந்து அந்த இடத்துல எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு கீழே உங்களுக்கு எந்த இடத்துல அந்த சுற்றளவு இருக்கு இல்லையா நம்மளோட கை முடிகிற இடத்துல எந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு எத்தனை இன்ச் வருது ஆறு இன்ச் வருது அஞ்சு இன்ச் வருதான்னு பார்த்து அதை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணி அதோட ஒரு அரேஞ்ச் சேர்த்துக்கோங்க அது அந்த கீழே இருக்கிற முக்கோணத்தில் எந்த இடத்துல முடியுதோ அது வரைக்கும் நீங்கள் உங்களோட கையை கீழே கொண்டு போகலாம் அந்தளவு உங்களுக்கு ப்ளீட் நிறைய கிடைக்கும் எனக்கு இப்போ ஒரு பன்னெண்டு இன்ச் கிடைக்கும் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த கோடோட என்னோட முழு கையோட நீளம் வந்து முடிஞ்சிடுது இருபத்தி நாலு இருபத்தி மூணு இன்ச் முட
இருக்கிறது எல்லாமே ஒரே மெஷர்மெண்ட்டாக இருக்கணும் அந்த சுற்றளவு ஒரே மெஷர்மெண்ட்டாக இருக்கணும் இப்போ சுற்றி நீங்கள் உங்களோட ரிஸ்ட்டோட அகலம் வந்து ஆறு இன்ச் இருக்குது அப்படின்னா அதை மூணு இன்ச்சாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு அரை இன்ச் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சீவிங் அலவன்ஸ்க்கு விடலாம் மற்றபடி அந்த இதோட ரிஸ்ட்டோட அளவு எடுத்து அந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிவிடுங்க இப்போது இதுக்கு கீழே உங்களுக்கு எவ்வளோ இன்ச் வேணாலும் நம்ம கேதரிங் பேண்ட் ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி தான் உங்களுக்கு நிறைய சுருக்கம் வேணும் அப்படின்னா இன்னும் நீங்கள் நிறைய வச்சுக்கலாம் இதுக்கு கீழே நீங்கள் எப்படி துணி இன்னும் கூட ஒட்டு போட்டுக்கலாம் அதாவது இன்னும் கூட எப்படி ஃபேப்ரிக் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் நான் அதில் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு இது வந்து ஓகே பன்னெண்டு இன்ச் இருக்கிற சுருக்கம் வந்து எனக்கு தாராளமாக போதும் ஸோ அதனால் நான் இந்த மெஷர்மெண்ட்டில் கட் பண்ணுறேன் இது உங்களுக்கு புரியல நீங்கள் ரொம்ப பிகினராக இருக்கீங்கன்னா இன்னொரு தடவை இதை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் த்ரீ ஃபோர்த் ஸ்லீவ்லேருந்து நம்ம ஃபுல் ஸ்லீவ் எடுத்திருக்கோம் ஃபுல் ஸ்லீவு கீழே ஒரே சைஸில் நம்ம பன்னெண்டு இன்ச் வந்து நம்மளோட சுருக்கத்துக்காக எடுத்திருக்கோம் கேதரிங்காக எடுத்திருக்கோம் ஸோ இப்போ இதை நார்மலாக எப்பயும் கட் பண்ணுற மாதிரி ஸ்லீவ்ஸை கட் பண்ணிவிடுங்க ஒன்ஸ் நம்ம ஸ்லீவ்ஸ் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் கட் பண்ணுற மாதிரியே ஃப்ரெண்ட் ஸ்லீவ் கட் பண்ண போகிறோம் அது இல்லாமல் நான் எப்படி வந்து அட்டாச் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஒயரம் கம்மியாக இருக்குது இன்னும் நிறைய ஸ்ப்ளீட்டிங் வேணும்னா அதே மாதிரி கிராஸ்லேயே போட்டு தான் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஃபேப்ரிக் எடுக்கணும் இதோட கிராஸில் ஃபேப்ரிக் போட்டு நீங்கள் எத்தனை இன்ச் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேணுமோ அத்தனை இன்ச் எடுத்துக்கலாம் அந்த கார்னர் எஜ் மட்டும் ஃபோல்டட் எஜ்ஜாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த சைடு இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ஃபோல்டட் எஜ்ஜாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஆனால் நீங்கள் கடைசியாக போடுறது வந்து அந்த ஸ்ப்ளீட்டிங் இருக்கிற ஏரியா வந்து உங்களுக்கு கிராஸில் தான் வரணும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எத்தனை இன்ச் வேணுமோ அதை எடுத்து நீங்கள் நார்மலாக ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து மேலே நான் ஃப்ரெண்ட் ஹேண்டுக்கு வந்து அந்த சைடில் நம்ம கட் பண்ணுறதை கட் பண்ணுறேன் சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளோட ஆம் ஹோல் அட்டாச் பண்ணுற இடம் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க அதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட் ஹேண்டு வந்து நம்மளோட எந்த இடத்துல ஸ்டிச்சிங் முடியுதோ அந்த இடத்துலேயே முடிஞ்சிடணும் அது வரைக்கும் தான் நீங்கள் கேர்வாக கட் பண்ணணும் கடைசி வரைக்கும் அதை நீங்கள் கேர்வாக எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஜாயின் பண்ணுற இடம் முன்ன பின்ன ஆகிடும் ஜாயின் பண்ணுற இடம் எப்பயுமே ஒரே மாதிரி இருக்கணும் நீங்கள் ஒரு இன்ச் அதுக்கு கேப் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா அந்த ஒரு இன்ச்சும் அதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஆம் ஹோலும் நம்மளோட பாடி மெஷர்மெண்ட்டும் ஜாயின் ஆகிறப்ப ஸ்லீவும் ஆம் ஹோலும் ஜாயின் ஆகிறப்ப எந்த பிரச்சனையும் வராது இதுக்காக தான் நம்ம கிராஸ் கட் பண்ணோம் இப்போ பாருங்கள் ஃபேப்ரிக் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெச்சாக இருக்குன்னு நீங்கள் கை மடக்கிறப்போ உங்களோட முட்டி பகுதியிலலாம் எந்த ப்ராப்ளமுமே இல்லாமல் ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம எப்பயும் அட்டாச் பண்ணுறது போல் ஷோல்டர் அப்புறம் வந்து ஹேண்ட் ஸ்லீவ் ரெண்டையுமே நல்ல பக்கம் நல்ல பக்கம் வச்சு நார்மலாக நம்ம ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணுறது மாதிரி அட்டாச் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ ஸ்லீவ் வந்து அட்டாச் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை ஜாயின் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறதுல தான் இதில் வந்து விஷயம் இருக்கு நமக்கு உள்ளே கொண்டு போகிறதுக்கு லூஸாகவும் இருக்கணும் அதே சமயம் அந்த இடம் ஃபிட்டிங் ஆகவும் இருக்கணும் அதுக்காக இப்போ நான் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கீழே இருக்கிறது ரெண்டு மடக்கு மடிச்சு அடிச்சுக்கோங்க ஏன்னா துணி நூல் வந்து பிரிஞ்சு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நார்மலாக இந்த இடம் தான் நம்மளோட ப்ளீட்டிங்காக நம்ம விட்டுருக்கிறது அந்த இடத்தோட நம்மளோட ஃபுல் ஹேண்ட் ஸ்லீவ் முடியுது அதுக்கு கீழே பன்னெண்டு இன்ச் கிட்டே வந்து நம்ம ப்ளீட்டிங்காக விட்டுருந்தோம் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம ஒரு இன்ச் கேப் வைப்போம் ஏன்னா நம்ம தைக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ச் தான் சு சூவிங் அலவன்ஸ் விட்டு விட்டுருக்கோம் இங்க வந்து வெறும் அரை இன்ச் தான் வைக்கணும் நம்ம கட் பண்ணிருக்கிறப்பயே அரை இன்ச் மட்டும் தான் விட்டுருக்கோம் ஸோ நீங்க ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல நம்மளோட ரிஸ்ட் ஏரியால ஒரு அரை இன்ச் மட்டும் விடுங்க அரை இன்ச் மட்டும் விட்டுட்டு அதுல இருந்து ஒரு மூணு இன்ச் நாலு இன்ச் வந்து நீங்க ஹைட்டுக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்ப நான் வச்சிருக்கிற மாதிரி இங்க வந்து உங்களோட ஃபுல் ஹேண்ட் ஸ்லீவ் முடியுது இப்ப ரிஸ்ட்ல வந்து ஒரு அரை இன்ச் மட்டும் வச்சிருக்கேன் அரை இன்ச் வச்சு ஒயரம் வந்து நாலு இன்ச் வைக்கிறேன் இதுல மடிச்சு தைக்கையில ஒரு அரை இன்ச் போயிடும் இதை அந்த அரை இன்ச்சோட ஜாயின் பண்ணி விடுங்க ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா அரை இன்ச்சுக்கு நம்ம ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் ரிஸ்ட்ல இருந்து நாலு இன்ச் ஒயரம் வரைக்கும் அரை இன்ச் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்றோம் அதுல இருந்து நம்ம ஃபுல் ஹேண்ட் அங்க போகுது இல்லையா அந்த இடம் வரைக்கும் ஒரு இன்ச் வந்து நம்ம கேப் வைக்கிறோம் ஸோ நீங்க அது எத்தனை இன்ச் சீமிங் அலவன்ஸ் விட்டுருக்கீங்களோ நீங்க ஒன்றரை இன்ச் விட்டுருந்தீங்கன்னா ஒன்றரை இன்ச் ரெண்டு இன்ச் விட்டுருந்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்ச் இல்ல முக்கால் இன்ச் விட்டுருந்தீங்கன்னா முக்கால் இன்ச் ஸோ இங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நாலு இன்ச் வரைக்கும்
ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி தைச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம கோடு போட்டு வச்சிருக்கிறதுக்கு மேலேயே தைங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு அரை இன்ச் விட்டுருக்கோம் அரை இன்ச்சுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் நான் விட்டுருக்கேன் ஸோ அதை வந்து அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் அந்த எந்த இடத்துல நாலு இன்ச் முடியுதோ அங்கே இந்த டா ஷேப் இருக்கு இல்லையா அந்த டா ஷேப் நீங்கள் கண்டிப்பாக கொண்டு வரணும் அந்த மாதிரி ஒரு டா ஷே அப்படியே ச ஸ்லைட்டாக கூட நீங்கள் இழுத்துடக்கூடாது ஒரு கோணெல்லாம் அந்த கோடு மேலேயே போட்டுறாம அந்த டா ஷேப் கரெக்டாக வரணும் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து திருப்பி பட்டன் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அந்த டா ஷேப் வச்சு நீங்கள் இப்போ ஸ்டிச் பண்ண போகிறீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆம்போலும் ஆம்போலும் கரெக்டாக ஜாயின் ஆகுது ஒன்றுமே முன்ன பின்ன மேலே கீழே இருக்காது ஸோ அதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் பாடி மெஷர்மெண்ட்டுக்கு தையல் <laughs> ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சாச்சு நம்ம டா ஷேப் கொண்டு போனோம் இல்லையா கையில் ஃபஸ்ட்டு நாலு இன்ச் அந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரெஸ் பட்டன் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் நம்ம கேதரிங் பேண்ட்டில் வைக்கிற மாதிரியே ப்ரெஸ் பட்டன் வந்து வைக்க போகிறோம் ப்ரெஸ் பட்டன் வச்சோம்னா உங்களுக்கு வெளியில் எதுவுமே டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் நம்ம வியோ பண்ணியிருக்கையில் ரொம்ப நீட்டாக க்ளீனாக இருக்கும் ஸோ இந்த கேப் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் அந்த டா ஷேப் நீங்கள் பா ஷேப் கொண்டு போனதுனால உங்களுக்கு எந்த இடத்துல அந்த கேப் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரியும் ஸோ இப்போ இதை வந்து நீங்கள் நார்மலாக எப்படி எப்பயும் வந்து இந்த பட்டன் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுவோமோ ப்ரெஸ் பட்டன் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து நாலு இன்ச் உயரம் வச்சோம் அதில் வந்து ஒரு கால் இன்ச் வந்து மடிச்சு தைக்கையில் போயிடுக்கும் இதில் வந்து ரெண்டு ப்ரெஸ் பட்டன் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணும் அந்த நுனியில் வந்து ஒரு ப்ரெஸ் பட்டன் வைக்கணும் இங்கே இந்த அதே மாதிரி இந்த டா ஷேப்பு கொண்டு போகிறதுக்கும் கொஞ்சம் கீழே வந்து ஒரு ப்ரெஸ் பட்டன் ஸ்டிச் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ளீட் வந்து எப்படி ஆயிருக்குன்னே தெரியாது ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் இல்லாட்டி அந்த இடம் மட்டும் ரொம்ப கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும் அது அவ்வளோ தெளிவான ஃபினிஷிங்காக இருக்காது அதுக்காக தான் நீங்கள் உள்ளே வச்சு தப்பீங்க வெளியில் வந்து அந்த நூல் கூட தெரியாது ஒரு பகுதியில் தான் நீங்கள் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுவீங்க ரெண்டையும் சேர்த்து ஸ்டிச் பண்ண மாட்டீங்க ஒரு லேயர் ஆஃப் ஃபேப்ரிக்கோட மட்டும்தான் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுவீங்க இப்போ நான் ஸ்டிச் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் நான் ரெண்டையும் சேர்த்து மடக்கி பிடிச்சிருக்கேன் ஆனால் ஒரே ஒரு துணியில் தான் நான் வந்து இதை வந்து நூலை விட்டு எடுக்கிறேன் ஊசியை விட்டு எடுக்கிறேன் ஸோ அதனால் அடியில் வந்து அது தெரியாது வெளியில் வந்து அந்த நூல் வந்து தெரியாது நீங்கள் கொக்கி ஊக்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ளவுஸ்க்கு வைக்கிற ஹூக்கு வைக்காதீங்க இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பட்டன் தான் இதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் அதோட ஜோடியை வந்து நான் பேர் பண்ணிடுவேன் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு வச்சு பார்த்துட்டு ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் நம்மளோட ஸ்லீவ் வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த கார்னர்லேயும் எவ்வளோ க்ளோஸ்டாக ஸ்டிச்சாக தெரியுதுன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்டிஃபாக தெரியுது அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் இதை கையில் போடுறப்போ இந்த பட்டனை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் ஸோ உள்ளே போகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் இழுக்க வேணாம் இழுத்து அந்த மாதிரி இழுத்து இழுத்து போடுறப்போ உங்களுக்கு அந்த ஸ்டிச்சிங் வந்து பிஞ்சு போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு ஸோ அதனால் நீங்கள் இழுத்து இழுத்து போட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ரொம்ப ஈஸியாகவே உங்களுக்கு இது வந்து உள்ளே போகும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ஒன்ஸ் போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த ப்ரெஸ் பட்டனை வந்து போட்டு விட்டுருங்க நீங்கள் ப்ரெஸ் பட்டனை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாகிடும் இப்போ நம்மளோட பேங்கிள் ஸ்லீவ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் நார்மலாக பிளெயின் சாரீல கொடுத்தா ஸ்டிச் பண்ணிங்கனாலும் சரி இல்லை நீங்கள் எந்த டைப் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல் ஹேண்ட் போட்டிங்கனாலும் அது ஒரு தனி அழகாக இருக்கும் உங்களோட கையே வந்து ரொம்ப நீளமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் நீங்கள் ரொம்ப கொஞ்சம் ஃபேட்டாக இருக்கீங்க இல்லை உங்களுக்கு வந்து கை நீளமாக தெரியணுங்கிற மாதிரி இருக்குன்னாலாம் இந்த ட்ரெஸ் வந்து உங்களுக்கு சூப்பராக செட் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஹேண்ட் ஸ்டைலில் இதுவும் ஒன்று ஸோ எப்போல்லாம் ஃபேப்ரிக் கிடைக்கிதோ அப்போலாம் நான் இந்த மாதிரி ஃபுல் ஹேண்ட் ஸ்லீவ்ஸ் தான் வைக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிபிகேஷன் பலையும் டிக் பண்ணுங்க ஹாவ் அ கிரேட் டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சோ